జె ఎన్ టు హెచ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్స్ టీఎస్ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి జాయిన్ కాబోయే స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం బీటెక్ ఎన్ని సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేయాలి బీటెక్లో మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అటెండెన్స్ డిటెన్షన్ ఏంటి క్రెడిట్ బేస్డ్ డిటెన్షన్ ఏంటి ఎగ్జామ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అనే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం వన్ బై వన్ ఈ వీడియో ద్వారా చెప్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి సో మీరు మీ బీటెక్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వన్ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ సో మనకు బీటెక్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఒక ఇయర్ కానీ టూ ఇయర్స్ కానీ బ్రేక్ అవుతే స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా మీరు సిక్స్టీన్ సెమిస్టర్స్లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా మీ బీటెక్ డిగ్రీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అది కూడా మీకు బీటెక్ డిగ్రీ ఇవ్వాలి అంటే వన్ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్ ఉండాలి సీజీపీఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫైవ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి సో ఇందులో ఏది లేకపోయినా మీరు కంప్లీట్గా ఎయిట్ సెమిస్టర్లో వన్ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్ తీసుకోకపోయినా అలాగే మీ సీజీపీఏ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లేకపోయినా కూడా మీకు బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన డిగ్రీ ఇవ్వరు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి మీరు వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది బీటెక్ మనకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి ప్రతి సెమిస్టర్కి మనకు ట్వంటీ టూ వీక్స్ వర్కింగ్ డేస్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ డేస్ నైంటీ డేస్ అయితే కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ నైంటీ డేస్ ఎందుకు పర్టికులర్గా చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ కనుక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అటెండెన్స్ లేకపోతే స్టూడెంట్ని మనకు ఎగ్జామినేషన్కి హలో చేయడం జరగదు ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్ కనుక టెన్ పర్సెంటేజ్ అటెండెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ స్టూడెంట్స్ టెన్ పర్సెంట్ షార్టేజ్ ఉంటాయి అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు బిలో ఉంటే ఇక్కడ ఈ రేంజ్లో కనుక ఉంటే మీరు మెడికల్ గ్రౌండ్ కింద అలో చేయడం జరుగుతుంది విత్ కండోనేషన్ ఫీతో లేదు ఇంకా సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఉన్నా కూడా స్టూడెంట్ని డిటెన్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్నే అటెండెన్స్ బేస్డ్ డిటెన్షన్ అంటారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ తెలియక అటెండెన్స్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల అటెండెన్స్తో కూడా డిటెన్ అయిన స్టూడెంట్స్ అయితే ఉంటారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సో మీరు ఆ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం కంప్లీట్గా మీ యొక్క అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ ఇంటర్నల్ మార్క్స్లో ఫార్టీ మార్క్స్ మనకు టూ టైమ్స్ మిడ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ వన్ ఇంటర్నల్ టూ సో ఈ ఇంటర్నల్లో ఫార్టీ మార్క్స్కి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కంపల్సరీగా ఫోర్టీన్ మార్క్స్ రావాలి ఇంటర్నల్లో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ రావాలి ఎక్స్టర్నల్ సిక్స్టీ వన్కి మీకు కంపల్సరీగా ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ రావాలి ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్కి మీకు ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తేనే ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మీరు పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ మిడ్ ఎగ్జామ్ మనకు మిడ్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ మిడ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ టూ కండక్ట్ చేస్తారు కదా వీటి యొక్క మార్క్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారంటే ప్రస్తుతానికి మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఫార్టీ మార్క్స్కి మీకు ఫస్ట్ మిడ్లో టెన్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ మిడ్లో థర్టీ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి ఈ టూ మిడ్స్ యొక్క యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అంటే టెన్ ప్లస్ థర్టీ బై టూ మనకు ఫార్టీ బై టూ ట్వంటీ మార్క్స్ అవుతాయి కదా సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫార్టీకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ కంప్లీట్గా మీకు ట్వంటీ మార్క్స్గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మీకు ఇంటర్నల్ వన్ ఇంటర్నల్ టూలో వచ్చిన మార్క్స్ని యావరేజ్గా తీసుకొని మీకు ఫార్టీ మార్క్స్కి ఇంటర్నల్ మార్క్స్కి ఎన్ని వచ్చాయనేది మీకు యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్స్టర్నల్ సెమిస్టర్ ఒకేసారి ఉంటుంది అది డైరెక్ట్గా సిక్స్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఉంటుంది సిక్స్టీ మార్క్స్కి మళ్ళీ మీకు కంపల్సరీగా పాస్ మార్క్స్ అయితే రావాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా అంటే ఇంటర్నల్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు ఫార్టీ మార్క్స్ అనేది కూడా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనకు మీకు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పార్ట్ ఏ పార్ట్ బీగా పార్ట్ ఏలో మీకు డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ మనకు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అంతే చేయచ్చు కదా చాయిస్ ఫీలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ ఇస్తారు డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ 
కేర్ఫుల్గా మీరు అయితే మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటే చాలు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఫర్ ఫైవ్ మార్క్స్ చూడండి అంటే అసైన్మెంట్ మీకు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉంటే అసైన్మెంట్ ఏవైతే మీకు ఇస్తారో వాటిలో ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వైవా పీపీటీ ఆ ప్రజెంటేషన్ కేస్ స్టడీ మీకు సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఏదైతే చెప్తారో అది ఫాలో అయిపోతూ దాన్ని చేస్తూ ఉంటే దానికి సంబంధించిన టెన్ మార్క్స్ మీకు అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల మీకు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి మిగిలిన ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి మీకు కంపల్సరీగా చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి మీకు నైన్ మార్క్స్ కంపల్సరీగా రావాల్సిందే లేకపోతే ఇందులో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి నైన్ మార్క్స్ రాకపోయినా కూడా మీరు ఆ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఫెయిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది మిడ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒకవేళ స్టూడెంట్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఫార్టీకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కన్నా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన మీకు అంటే ఫార్టీకి ఓవరాల్గా ఫోర్టీన్ మార్క్స్ కన్నా తక్కువగా వచ్చిన లేదు మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు ఆబ్సెంట్ అయినా ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా కానీ మళ్ళీ మీరు మిడ్ ఎగ్జామినేషన్కి నెక్స్ట్ వన్ మంత్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్టర్ ఫర్ ఫెయిల్డ్ సబ్జెక్ట్ మీరు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఆ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే మ్యాక్సిమం ఆఫ్ టూ సబ్జెక్ట్స్ అలో చేస్తారు మనకు ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్కి అలో చేయరు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ టూ సబ్జెక్ట్స్ మీకు అలో చేయడం జరుగుతుంది ఆ టూ సబ్జెక్ట్స్కి మీరు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ రాసేసి దాంట్లో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ కన్నా తక్కువ వచ్చినా ఫెయిల్ అయినా మీరు ఏదైనా సరే టూ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మళ్ళీ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సిక్స్టీ మార్క్స్లో పార్ట్ ఏ టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి మనకు పార్ట్ బి ఫిఫ్టీ మార్క్స్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది పార్ట్ ఏలో మనకు సింపుల్గా స్మాల్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ అంటాం కదా మన ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అలాంటి క్వశ్చన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టెన్ సబ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆల్ యూనిట్స్ క్యారింగ్ ఈక్వల్ మార్క్స్ మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్కి ప్రతి యూనిట్స్ ఉంటే టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టూ క్వశ్చన్స్కి టూ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టెన్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాస్తే టెన్కి టెన్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ బీకి సంబంధించి మనకు చూడండి పార్ట్ బీలో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించి ప్రతి యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి అంటే మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏఆర్ బి అని ఇస్తారు సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏఆర్ బి అని ఇస్తారు అంటే ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఏఆర్ బి అనేది మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఐదర్ ఏ అయినా ఐదర్ బి అయినా చూజ్ చేసేసుకొని రాసేయచ్చు ఇక్కడ ఈ వీటికి కూడా ఈక్వల్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ మనకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఈ పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది అంటే ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి మీకు సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రమోషన్ రూల్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు అటెండెన్స్ బేస్డ్ డిటెన్షన్ గురించి చెప్పడం జరిగింది కదా స్టార్టింగ్లో ఇప్పుడు ప్రమోషన్ రూల్స్ అంటే ఏంటంటే దీన్నే క్రెడిట్ బేస్డ్ డిటెన్షన్ అని కూడా జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్స్కి ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళాలంటే అటెండెన్స్ ఎలా అయితే ప్రతి సెమిస్టర్కి కన్సిడర్ చేస్తారో ప్రతి ఇయర్ తర్వాత మీకు స్టూడెంట్కి మినిమం ఇన్ని క్రెడిట్స్ ఉండాలి ఉంటేనే నెక్స్ట్ ఇయర్కి పంపిస్తాం లేదంటే డైరెక్ట్గా డ్రాప్ చేస్తాం అంటే డిటెన్ చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇప్పుడు చెప్తున్న క్రెడిట్స్ కనుక లేవనుకోండి ఇన్ కేస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మీకు అన్ని క్రెడిట్స్ రాలే అనుకోండి మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదవాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళారు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఎన్ని క్రెడిట్స్ ఉండాలనేవి కరెక్ట్గా కరెక్ట్ అయితే మీరు క్రెడిట్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్కి వెళ్ళడానికి జస్ట్ మీ అటెండెన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదు కండోనేషన్తో వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి మీరు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ టు సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత టూ వన్ ఉంటుంది కదా మీకు టూ వన్కి మీరు ప్రమోషన్ అవ్వాలంటే అంటే సెకండ్ ఇయర్కి మీరు వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీగా చూడండి అటెండెన్స్ ఉండాలి మినిమం సెక్యూర్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ క్రెడిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ అం
ఎయిటీ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి అందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ క్రెడిట్స్ ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్కి వెళ్ళాలంటే మీకు ఇక్కడ కంప్లీట్గా వన్ ట్వంటీ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్గా థర్డ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయేలోపు మీకు సెవెంటీ టూ క్రెడిట్స్ కావాలి వన్ ట్వంటీకి సెవెంటీ టూ క్రెడిట్స్ కావాలి నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా కంపల్సరీగా వన్ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్స్ ఉన్నా కూడా అలో చేస్తున్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు మీకు సెవెంటీ టూ వచ్చాయి మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి పంపించారు కానీ ఫైనల్ ఇయర్ తర్వాత కూడా మీకు ఆ సెవెంటీ టూకి ఇంకొక ఫార్టీ కలుపుకుంటే మీకు ఎన్ని అవుతాయి అంటే ఆ ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేయడానికి కావాల్సిన క్రెడిట్స్ ఉన్నా కానీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఒకటే కాదు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ అన్నీ కలిపి కంప్లీట్గా మీకు వన్ క్రెడిట్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ గ్రేడింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే మనకు గ్రేడింగ్ ఎలా ఇస్తారు అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ అటెండ్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూడండి గ్రేడింగ్ ఎలా ఇస్తారని ఇచ్చారు మార్క్స్ సెక్యూరిటీ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ కోర్స్ సో మీకు ఒక సబ్జెక్ట్లో నైంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే అవుట్ స్టాండింగ్ ఓ అని ఇస్తారు అలాగే గ్రేడ్ పాయింట్స్ టెన్ అని ఇస్తారు సో ఇలా మీకు ఎయిటీ టు నైంటీ గ్రేడ్ పాయింట్స్ నైన్ వస్తాయి తర్వాత సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ సెవెన్ పాయింట్స్ ఇలా సిక్స్ పాయింట్స్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రేడ్ పాయింట్స్తోనే మీకు సీజీపీఏ క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే కనుక మీకు ఎఫ్ అని వస్తుంది ఆబ్సెంట్ అయితే ఏబి అని పడుతుంది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన టైంలో మీకు రిజల్ట్స్ వచ్చిన టైంలో తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ క్రెడిట్ పాయింట్స్ని ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఇంటూ క్రెడిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు క్రెడిట్స్ పాయింట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ చూసాం కదా ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్లో మీకు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ ఇంటూ మనకు ఆ సబ్జెక్ట్కి ఫోర్ క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ వస్తాయి కదా క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇలా చూసుకుంటూ ఉంటాం మనం సో ఇక్కడ మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అంటే ఇప్పటి వరకు ఆర్ సిక్స్టీన్ కానీ ఆర్ ఎయిటీన్ కానీ ఇలా రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో పాటు ఇక్కడ ఆర్ ట్వంటీ టూకి మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు కానీ ఇందులో బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ మనకు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇదే చూడండి ఇది మీరు ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తరపులే అప్పుడు ఇది అర్థమవుతుంది అప్పటి వరకు దీని మీనింగ్ కూడా అర్థం అవ్వదు మీకు దేర్ ఈజ్ నో ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇండికేట్ చేశారనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీకు అయితే అర్థం కాదు ఏంటి అంటే మీకు ఏదైనా ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఆగిపోయింది అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోయింది మీకు సబ్జెక్ట్ అక్కడ స్టక్ అయిపోయారు ఫెయిల్ అయ్యారు మీకు క్రెడిట్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లీవ్ చేసుకొని మీరు ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత బీటెక్ డిగ్రీ తీసుకొని హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్కి తర్వాత అబ్రాడ్ వెళ్ళే వాళ్ళు అబ్రాడ్కి వెళ్ళవచ్చు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు జాబ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదు ఆ ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అవ్వం మనకు దానివల్ల స్టక్ అవుతున్నాం అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వు అని చెప్పారు కాబట్టి కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారో అప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తేనే మీ సబ్జెక్ట్ క్లియర్ అయితేనే మీకు బీటెక్ డిగ్రీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాతనే మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ జాబ్ కానీ అబ్రాడ్ కానీ వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే జేఎండి హెచ్ యూనివర్సిటీ యూజ్ చేస్తున్న పవర్ఫుల్ టూల్గా చెప్పొచ్చు సబ్జెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వము అని ఎందుకంటే ప్రతి ఇయర్ ఆర్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ మాకు సబ్జెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ కావాలని ధర్నా చేసి అన్నీ చేసిన తర్వాత ఇచ్చారు ఆర్ ఎయిటీన్ స్టూడెంట్స్ కూడా అదే ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి ముందు జాగ్రత్తగానే స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ అడుగుతారన్న ఉద్దేశంతోనే ఇది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు మీ మీ బ్యాక్ లాగ్స్ ఏమీ ఉండకుండా ఇన్ కేస్ అన్ఫార్చునేట్గా బ్యాక్ లాగ్స్ ఉంటే ఆ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లోనే క్లియర్ చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ